kemusnahan alam sekitar dan bumi yang dicengkam pencemaran kini seolah-olah terhenti apabila berbilion manusia di dunia terpaksa berada di rumah akibat pandemik COVID-19. Selain membawa norma baharu dalam kehidupan masyarakat, COVID-19 turut memberi nafas baharu kepada alam sekitar. Tinjauan saya di beberapa sungai di sekitar Selangor dan Ibu Negara mendapati air sungai yang dahulunya keruh kini menjadi jernih. Lokasi tinjauan pertama kami di Sungai Gombak di Sentul. Lihat sahaja perbezaan visual air sungai ini sebelum dan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Kecernihannya membolehkan ikan dapat dilihat dengan jelas di dasar sungai. Dia sangat kotor. Warna dia kadang-kadang terlalu hitam dan kadang-kadang terlalu dia macam teh, teh tarik kan. Tapi selepas sekarang PKP, air sungai dia cantik sikit lah. Situasi sama dapat dilihat di Sungai Wei Petaling Jaya. Disebabkan aktiviti perindustrian terhenti, sungai menjadi jernih sejak minggu pertama PKP. Malah tiada lagi sampah di bawah arus. Banyak kawasan industri, ya, kawasan industri dan juga banyak workshop-workshop macam workshop kereta, workshop motor ya, mahi membuangkan sisa toksik dia terus ke sungai. Okey, bila kita tengok hari ini COVID-19 atau COVID-19 kita panggil ya. Bila COVID-19 banyak kilang-kilang ditutup, kita nampak hari ini perbezaan air dia. Fenomena itu turut diakui pengarah Lembaga Urus Air Selangor Luas, Datuk Insinyur Hashim Osman. Sebelum ni kita ada sampai uh, 1000 tan untuk satu bulan. Tapi untuk uh, ni kita hanya dapat 570-580 tan saja. Mana ada pengurangan uh, sampah, buat 43% di dalam sungai. Selain sungai, kualiti udara di seluruh negara turut bertambah baik sepanjang tempoh PKP. Bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU rata-ratanya berada dalam lingkungan 40 hingga 60 di bandar utama seluruh negara. Parameter pencemar udara menunjukkan penurunan di 65 stesen mencerap bahan cemar udara di seluruh negara. Ia berpunca daripada pengurangan asap kenderaan, pelepasan asap ceroboh industri dan aktiviti pembakaran terbuka. Di Lembah Kelang sebagai contoh, penurunan sehingga 27% bagi parameter sulfur dioksida, manakala 70% parameter bagi nitrogen dioksida dan 49% bagi parameter karbon monoksida. Demikian juga penurunan yang berlaku kepada habuk-habuk halus lebih kurang 29%. Manakala di bandar-bandar utama yang lain, kita dapati penurunannya antara 26% hingga 61%. Bagaimanapun kebakaran di Kompartmen 21 Hutan Simpan Kuala Langat Selatan sejak Jumaat lalu membawa sedikit kabar duka. Ia dipercayai berpunca daripada perbuatan tidak bertanggungjawab dan haram di kawasan hutan simpan terbabit yang melakukan pembakaran terbuka untuk membuka tanah pertanian. Fenomena sungai dan udara lebih bersih turut berlaku di seluruh dunia termasuk China, Perancis, Itali dan Amerika Syarikat. Malah terusan Venice di Itali juga kelihatan jernih akibat terbantutnya aktiviti berikutan perintah berkurung. Tak kala manusia berkurung di rumah, haiwan pula berkeliaran sekitar bandar raya. Fenomena seantero dunia yang kini memerangi COVID-19 ini membolehkan bumi kini boleh bernafas dan seolah-olah dalam proses pemulihan daripada kerosakan disebabkan kerakusan manusia. Jika sebelum ini, topeng muka ini mungkin hanya digunakan ketika musim jerebu. Namun penggunaannya ketika ini dilihat semakin meluas bagi mengelakkan diri anda daripada dijangkiti COVID-19. Dan meskipun kualiti udara kini semakin baik, bukanlah satu alasan untuk anda keluar daripada rumah kerana virus yang tidak dapat dilihat menggunakan mata kasar ini masih berada di sekeliling. Dan sementara bumi berehat daripada cengkaman kesengsaraan pencemaran anda terus berada di rumah menyayangi keluarga dan menginsafi kesilapan lampau. Koran Khairul Rizwan Azizan, TV3.
Hai, saya Syahira Izati Yaakob untuk mendapatkan perkembangan terkini dan sahih dalam daluan negara. Pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.